Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer para vocês o vídeo mostrando a nova sombra Prisma de Natura Una. Pois então, minha gente, hoje eu venho com mais esse item que é dessa coleção que estou trazendo aqui. Os vídeos em sequência, se você ainda não viu, já teve vídeo dos esmaltes, que inclusive eu estou usando o azul multicrome. Teve vídeo também do iluminador jelly e hoje é o vídeo da sombra, tá bom? Então vamos lá! Então a Natura trouxe aí pra gente três tons de sombras com esse acabamento prisma, né? Que eles chamam de prisma, que é um acabamento tipo holográfico multicrome que tem esse reflexo diferenciado que brilha de vários tons como é a proposta de toda a coleção, né? Então, vamos lá as cores das sombras. A embalagem é tipo embalagem de gloss, mas ela é pequenininha, não é tão grande, tipo gloss e corretivo. E ela tem o aplicador de esponjinha, né? O pincelzinho daquele tipo de aplicador de sombra líquida normal, tradicional. A tampa é em rosê. Assim como os outros itens da linha Una. E essa daqui é a sombra rosé. Eu vou colocar aqui pra gente ver bem de pertinho. Então aqui a sombra rosé multicrome. Essa rosé, eu não acho ela tão rosé assim quanto o nome diz, né? Eu acho ela... Mais um tom de champanhe puxado para o douradinho. E ela tem várias partículazinhas de brilho, que brilha um pouco prata, um pouco esverdeado. Bem, bem linda, né? A próxima é a cobre multicrome. E aqui na embalagem já dá para ver que ela tem um reflexo mais para o rosa. Vem bastante produto aqui no, no pincel, mas a gente pode dosar isso. Tá? Então, vou aplicar aqui do lado da rosé. Ó. Essa aqui é a cobre. A cobre não aparenta ter tantas partículas de glitterzinho de multibrilhos como tem na rosé. Ela já parece ser um pouco mais duocrome também. Tem mais a evidência do reflexo do tom da, da sombra do que de brilho mesmo. E aqui a terceira cor é a lilás multicrome. E aqui na embalagem dá pra ver que ela é um lilás com um reflexo mais esverdeado, meio azulado. Bem bonito. E a minha veio com um pequeno defeito. Veio sem o pincelzinho aplicador. Eu já entrei em contato com o pessoal da Natura, pelo aplicativo lá onde a gente faz o pedido, né, o consultoria, e já informei, a gente faz, abre um chamado lá com o atendente, eu já informei o ocorrido e vai vir uma sombra para substituir essa no meu próximo pedido, que inclusive eu já fiz, estou esperando chegar, queria que tivesse chegado antes de gravar esse vídeo para eu poder mostrar a sombra direito para vocês, mas ainda não chegou. Então, vou mostrar essa daqui mesmo, tá? Eu vou só espalhar aqui com o dedo, porque a sombra fica mais acumulada, já que não tem a esponjinha de aplicar. Ó, no caso aqui, ficou também uma quantidade um pouco menor de sombra, por causa que eu não consigo pegar é, igual com as outras, né? Porque não vem a esponjinha. Mas dá pra vocês verem aqui como é a cor dela. Tá vendo? Ela prevalece realmente o lilás. E aí tem o, o brilho holográfico mais pro azulado. Bem bonita. Aqui na embalagem, também na revista, diz que é uma sombra à prova d'água. Com efeito prisma. E o modo de usar vem escrito sempre no interior das embalagens. No caso de... Da Natura, né? Então, eu vou abrir aqui a caixinha pra gente ver o que é que eles recomendam aqui pra gente. Então, aqui tem mais algumas informações sobre a sombra, que eu vou ler agora pra vocês. Sombra líquida à prova d'água com tecnologia multicrome, 
e acabamento prisma. Muda de cor conforme o ângulo e a luz. Pincel aplicador fácil de usar e fórmula versátil fácil de esfumar para a criação de looks sofisticados com acabamento profissional. E aí diz que tem alta tecnologia de partículas. E no modo de usar diz o seguinte. Com o auxílio do pincel aplicador, aplique na pálpebra. Pode ser esfumado com a ponta dos dedos ou com o auxílio de um pincel. Construa o brilho desejado adicionando camadas, esperando secar entre elas. Pode ser usada sozinha ou sobre outras, outra sombra, redescobrindo cor e o acabamento. Também pode ser usada como delineador, com a ajuda de um pincel, do pincel Pro Óleo de Delineador, né, que é o pincel também da linha. Diz também que é de uso externo, dermatologicamente e oftalmologicamente testado. E uma coisa que eu percebi, quando, desde que chegou, né, que eu fui testar, é que ela seca bem rapidinho, ó. Essas sombras aqui que eu apliquei aqui, é, agora há pouco, né, com vocês, não tem nem cinco minutos e a sombra já está completamente seca, tá? Então, é daquele tipo de sombra que seca completamente e que fixa realmente na pálpebra, tá? Bom, na minha pálpebra tem corretivo e um pouquinho de pó, então eu vou fazer a aplicação das cores para vocês verem como que fica nos olhos. Antes de aplicar nos olhos, eu vou mostrar aqui para vocês com a câmera traseira do meu celular, para vocês terem uma dimensão um pouco melhor do brilho dessas sombras que são belíssimas. Olhe só. Aqui é a rosé, tá vendo como a rosé tem partículas de glitter? Bem linda, bem... É, ao mesmo tempo que ela é discreta, né, por causa do tom, que é um tom mais pro champanhe, ela tem bastante brilho, então é muito linda, eu amei. Aqui é a cobre, que fica com esse reflexo meio dourado, alaranjado e rosa, tá vendo? Ela brilha tipo duochrome, fica duas cores. E a lilás, que tem o, o, o lilás mais presente, assim, a cor que mais prevalece, mas que conforme bate, bate a iluminação, ela fica mais rosada, meio esverdeada, meio azulada, varia um pouco. Vou mostrar também em outras iluminações. Aqui na luz natural, tô na janela do quarto... O reflexo que ela tem é parecido com, o, com a luz artificial da penteadeira. Deixa eu virar assim com a luz é, a favor, né? Assim do da mão, para vocês verem que já dá a diferença também. Ó. Acho que vocês conseguem até ver melhor o tom. E aqui na iluminação do banheiro, que já é outro tipo de luz... Também dá para perceber bem o brilho dela. Bom, então agora eu vou aplicar pra gente ver como que ficam nos olhos, né? Então eu vou começar com a rosé. Vem bastante sombra na, no pincel. E aí, vou dar uma esfumadinha na borda com o dedo, com essa, com a outra eu testo com o pincel, tá? Gente, eu espero de todo o coração que vocês consigam ver o brilho lindo dessa sombra. Ó, ela já, já secou praticamente, deixa eu ver. Não, ainda tá um pouquinho, saiu um pouquinho aqui no dedo, tá vendo? Mas seca rápido. Mas não tão rápido que você não consiga esfumar. Então, esse é um ponto é, bem positivo. 
ela tem o champanhe de tom de base e o brilho é verde, roxo, azul, bem bonita. Do lado de cá, vou passar a cobre. Eu acho que desse lado de cá vocês conseguem ver melhor do que quando eu aplico do outro lado. Olha, eu achei que ela ficou um pouco falhada, tipo, faltou um pouquinho de pigmentação de, de base, sabe? Mas eu acho que a gente consegue arrumar. Eu vou ver com um pincel que é da própria Natura, pra esfumar, assim, essa bordinha que ficou marcada, pra dar acabamento. E aí eu vou deixar ela secar. E vem com mais uma camada, porque ela disse que pode construir camada, né? Então, vamos ver. Ó, tá vendo aqui? Ficou mais completo. E aqui no meio, parece assim que faltou um pouco de pigmentação. Tá vendo? Pronto, já secou bem rapidinho. Agora eu vou vir com mais um pouquinho da sombra cobre. Vou tirar um pouquinho do excesso. Vou aplicar aqui em cima. Hum. Parece que com duas camadas ela pigmenta, hein? Aí ela entrega toda, toda a cobertura. Essa daqui é aquela, aquela sombra pra você usar com outra. Pra você fazer toda uma base um pouco mais marrom, sabe? E vir com ela aqui por cima. Eu acho que vai ficar mais bonito, mais bem acabado, sabe? Olha, mas é uma cor muito bonita. Deixa eu ficar assim mais de frente pra vocês. Gente, eu espero que vocês consigam ver o brilho que eu tô vendo aqui, que ela fica do chrome, sabe? Ela brilha mais cobre e mais rosa, mais cobre e mais rosa. Um ponto que eu quero ressaltar é que, como eu passei duas camadas da cobre, eu tô sentindo o olho um pouco mais pesado, digamos assim, dá pra sentir um pouco mais a textura da sombra. Dá pra sentir que tem uma sombra no meu olho. Já essa daqui, que eu passei só uma camada, ela tá super confortável, não sinto nem que passei nada. Que é o jeito que eu gosto que a maquiagem fique, tá? Então, essa daqui, como eu passei duas, não tá tão confortável quanto essa de cá. Então, em questão de cor, vai aí do gosto de cada um. De acabamento, né? Essa daqui tem um acabamento mais glitter brilhante. Essa daqui tem um acabamento mais duocrome, mais cintilante. Qual que vocês mais gostaram? Me contem aqui. E vamos para a lilás, que é a última que eu vou tentar tirar com um pincelzinho assim, ó. Eu tenho esse pincel aqui que é o mais fininho que eu tenho. Que eu acredito que ele vai conseguir entrar aqui para pegar a sombra. Pra poder aplicar, então, deixa eu ver, então já vou aplicar aqui direto com esse pincel, e aí qualquer coisa eu espalho com o dedo, tá? Eu espalho com o dedo de um lado e com o pincel do outro. A sombra lilás, já dando spoiler, foi a que eu mais gostei, então por isso eu escolhi ela pra deixar por último. Quando eu abri a caixa, eu falei, ó oh, gente, tá fazer delineado? 
Quando eu abri a caixa, eu falei que eu gostei... A que eu mais tinha gostado tinha sido a cobra. Mas, quando eu apliquei, que eu vi o brilho da Lilás, assim, desse esse multicromo que ela tem, sabe? Ela me lembrou uma sombra importada que tem da Urban Decay. Que é bem nesse tom, assim. É um lilazinho com esses brilhos muito coloridos. Que eu sempre achei maravilhosa, mas eu nunca tive coragem de comprar porque é muito caro. Então, quando eu vi ela assim no... Porque na embalagem não dei muita coisa não, mas quando eu vi ela assim, depois que eu apliquei na mão, aí eu fiquei encantada. Olha, esse brilho é muito linda. Agora tem que espalhar rapidinho, porque senão ela fica seca, ela seca rápido, então se secar você não consegue mais espalhar, esfumar. Aqui já foi, já. Mas enfim, o importante é vocês verem a cor dela, que é lindíssima. Vou pegar da sombra assim, ó, direto com a cerda do pincel, e eu vou aplicar. Eu acho que gasta muito... E não aplica tanto assim, né? Assim, fica mais no pincel do que vem pro olho. É claro que com o pincel dela, né? Da esponjinha, é muito mais fácil, porque você já pega de uma vez, já vem uma quantidade ótima pra você aplicar. E aí você já faz toda a aplicação espalhando. Assim ficou a sombra com o acabamento da máscara de cílios, né? Que eu acho que faz muita diferença. Minha favorita é a Lilás, não tem jeito. Gente, essa sombra é linda demais. Amei. Das três, se eu fosse escolher uma só, com certeza eu escolheria a Lilás, porque ela é muito linda. E ela tá numa promoção, num combo, agora de lançamento, então... Tá a promoção do Gloss é, Multifuncional, que é um gel lacquer, né, que ele chama, com uma sombra, sai com um precinho bem melhor do que você comprar na unidade, tá? E também vai ter vídeo aqui desse Gloss maravilhoso que eu tô apaixonada. Spoiler. Ah, e outra coisa. Eu vi muita gente me perguntando de onde eu sou, porque eu falo pra comprar comigo, mas quando você compra comigo pelo meu espaço digital, que eu deixo o link sempre aqui embaixo... Quem faz a entrega pra você é a Natura, então eu não vou, não vai sair daqui de casa os produtos ou não sou eu que vou embalar e te entregar, tá? Quem vai enviar o produto pra você é a Natura, a gente tem tipo uma parceria e aí você compra comigo, eu ganho uma comissão, mas quem entrega o produto pra você é a Natura, tá certo? Então foi isso, minha gente, essas são as três sombras lindas, maravilhosas. Que a Natura trouxe aí pra gente também nessa coleção Prisma. Me contem aqui qual foi a favorita de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijão e até o próximo.